Ben Tulfo Unfiltered. There's such a thing as fake news. Meron din sa salitang Tagalog, SS na balita. Ang SS, by the way, is basically salitang, salitang balbal, salsal na balita. Or in English, it's called masturbated news. Example ho mga boss, ito ho mga sinulat ho ng Philippine Star. <laughs> I call this masturbated news, sabi ho nila, highly placed source in the office of the ombudsman. Eh, sinabi ra ho sa Philippine Star that the president is not totally, eh, hindi pa ho ligtas dito ho sa mga aligasyon na may itinatagong tagong yaman daw ho. Sabi ho ng Philippine Star na uh, dineposito ho sa ibang bansa, eh, yun ho, okay, sa ibang uh, account. Ngayon, eto rin ho yung source na to na hindi ho natin malaman kung kambing, unggoy, chonggo, baboy, baka, ewan, baka si Miao o si Kuting, Si Bantay Ewan. So, ito raw ho nagsasabi na ito rang source na ginagamit ho nila. <laughs> kaya, kaya pag wala hong attribution as to who the source is, I don't believe it. I'll say it is a masturbated news. Salsal na balita. I'm sorry, I'm not being rude. I'm not being uh, vulgar sa aking mga sinasabi. That's the way it is kung ikay journalist. If you have a source and if you're not certain kung anong pangalan, eh, wag mo nang pangalanan, wag mo nang sabihin na uh, pero dito if you make it like balita and make it strong, siguro itong ginagawa ng Philippine Star trying to be uh, trying to be a wanna be that never was it never will be. Gustong palitan yung ginagawa ng mga <laughs> the the ito yung diaryo na fearless views, uh, fearless views and blah blah blah. Alam mo yung inquirer, naglalabanan kayo siguro na iinggit siya na parang si yung baka nalulugi na inquirer sa pag nalugi inquirer at bago Bagong management, tayo na maging inquirer. Well, <laughs> siguro ganun ang tingin nila. Para sa aking mga boss, etong mga balita na to, para bang, sus Mar Joseph, ibinasura na nga eh. <laughs> ano pa bang gusto ninyo? Eh, eto ho kasi eh, na ito raw hong pag-iimbestiga rito. Pwede pa raw sabi ng source na walang pangalan na sinasabi ng Philippine Star na pwedeng sabihin sinalsal na balita, <laughs> Masturbated news ay eh gustong buksan anytime kung ito kung may bagong ebidensya. E eh ibig sabihin kung may bagong palabas na ebidensyang ewan natin binaboy o baboy at baka o baka baboy ang mga ebidensyang baka at baboy o baka baboy na baka binaboy. So, pwedeng buksan uli. Ganun bang ibig sabihin? So, yun ang sabi ng eng-eng na sinasabing source na ginamit ng Philippine Star na pwedeng i-reopen yung case anytime pag may ebidensya raw. <laughs> Come on! Give me a break! So, so the, para bang internal rules on fact-finding allows the refiling of a complaint? Really now? <laughs> Say, si Solicitor, Solicitor General Jose Calida eh, in-announce niyo, the ombudsman nga, eh, tinerminate na nga, hu, ibinasura na ho ng fact-finding investigation on the alleged ill-gotten wealth na ito ho yung kay Strillianis Huto eh. Ito nga yung taong gusto ko hong makaupo dito sa hot seat sa Bentulfo Unfiltered. Eh, eh, maganda ho rito, sabi ho ni San Strillianis, ang kanya mga staff, they're listening to me right now, okay, we're open for next year, next week. Eh, next week, darating galing sa Amerika. Oh, my man. I watch. Whew, papalakas muna tayo. Ah, I'm so excited na umupo rito si Sunny. And this is the guy who talks so much nasa ibang bansa. Ngayon, ngayon. Ang sinasabi ho rito, mga boss, eh, kinumpirma na nga, tinerminate na binasura na yung sinasabing fact-finding probe na tinerminate kasi nga insufficient evidence yun lang ho eh kaya hindi na pwedeng ituloy yung preliminary investigation ay ba't sinabi rin ni Kalida rito ano? ni uh, Jose Kalida Solicitor General na pwedeng i-open uh, a refile ulit ni itong si Trillanes itong complaint <laughs> well <laughs> eh kung ganun sige na nga kung gusto ninyo ang point ho natin mga boss very simple Ah, uh, papaniwalaan niyo ba na ito'y balita? Pag ang balita ho talaga sinulat, hindi ho siya yung sinasabing um, well, hindi naman siya interpretative news, hindi naman siya opinionated news. Can you believe this news as factual in the absence of any attribution as to who's the sources other than highly placed source? 
Lumang tugtugin na yan. Kahit sinong mga siraulong writer na gusto niya lang maging controversial, gusto niya lang sumikat ang dyaryo ninyo, eh, SS niyo na lang yung source ninyo. Kaya nga sinasabing, SS stands for, mm -hmm, I'm not being bastos dito, salsal. Salsal na balita. In English, masturbated news. That's what it is. Ben Tulfo, Unfiltered.